。大家好，我是邱平，我还在湖北利川。大家看到我身后没有？这都是悬崖峭壁，这也是一个山区的农村。在这个悬崖峭壁上面有一个非常独特的东西，就叫做人头石。什么意思呢？就是长得非常像人，跟人的脸一模一样的，仿佛就是在那里思索，在那里遥望远方。走到恩施这一块，发现都是种植的玉米、苞米这些，这些地方都是很多用石头组合起来的路。它这个地方其实很怕野猪的，因为农村种的这些地方，很多山区都会野猪过来。以前小时候我们也碰到，还经常说要赶野猪。这里可能也是因为刚才看到有些放了一些衣服在这里，就是下。孵那些野生动物。现在这个地方是杂草丛生，草很多。山区都是这样的，不过这里还好一点，有一条道路，可能以前有经常人走。我也听说这个地方呢，也有人来考察过，经常有人来参观。等于，我现在是在。大山里面行走，明显的后面全是树木，这个地方其实不太好找啊。找到了，就在这个地方，前面下面呢是一个大的峡谷，这边属于重庆跟湖北的交界的地方。那个人头石在哪里呢？就在眼前这里，我们拉近看一下，这是不是像一个人头？鼻子、横梁、眼睛都在。你看，这个地方是鼻梁，这里是眼睛，这是额头，非常形象。那个下面是一条高速，然后这里呢是没有路上来的，也就是说，来看这个必须到那个马黄村。这块石头就是神形兼备的天然人头石，天庭比较饱满，轮廓分明，比例的比较适中，简直达到了完美。单从外形看。它与真人是几乎没有差异的。更特别的是，大家仔细看一下，这位石人，他目光是下视，仿佛若有所思。其实也可以这样说，他在遥望远方的亲人。因为按当地的村民来讲，这是一块望夫石，就是这个头像是一个女人的头像，就是说她在这里等待她的丈夫归来，等待丈夫回家。这里呢比较忧郁，因为思念、等待、失落都在他脸上表现得淋漓尽致嘛，是不是很奇特？我们经常说各个地方有各种各样的石头，像人、像动物，但是呢，这块石头是我迄今发现为止最像的，人的轮廓清晰的可见。在这个石头下面就是一条高速公路。这一块石头是属于在湖北境内，而在山谷的另外一侧就是重庆万州。这块人头石大概高度是二十米，宽约十米。无论是远处看还是近看，都非常像女性的侧面。那悬崖上茂密的灌木，恰恰就像密密麻麻的头发。关于这块石头，在当地民间相传，它是。八人祖先八曼子的夫人化身，因为想念丈夫，化为石人，所以呢就比较忧郁，像一个女性在等待丈夫归来的样子。那这个八曼子是何许人也呢？我们来介绍一下。我们经常说到巴蜀文化，在春秋战国时期，就是说在重庆这一带有一个叫巴国，当时他的国家很小。呃，实力也不强。当时国家发生内乱，国家的那个君主啊，受到叛乱势力的胁迫，百姓呢也受到苦难。当时这个八国的将军曼子，所以呢，我们就叫做八曼子。他向楚国借兵，因为春秋战国时期，楚国是一个实力相当强的国家嘛，向楚国说：“我八国向你割让三个城池，你借兵给我。”那最终呢，楚国同意了，就派兵给他。在春秋战国时期啊，各个国家相互借兵可能是常态。结果呢，叛乱被平息之后，楚国派出使臣来向八国要这个三座城池。那个八曼子认为啊，国家要保存完整，不可分裂。但是呢
，身为这个国家的臣，身为这个国家的大臣，不能私下割臣。但是呢，已经答应楚国了，不履行呢，就是我们说的言而无信。在那个时候，信义是非常重要的。割掉国土呢，又是对这个国家不忠，所以呢，巴曼子呢就很苦恼，说了这样一句话：“把我的头颅送给你楚国，那个城池我就不给了。”于是呢，就自杀了。就把头颅交给了楚国的使臣。后面楚国的国王听到八万子这个忠心，就厚葬了他的头颅。他的身躯是葬在重庆。这个八万子的事迹啊，一直流传，在重庆现在很多地方还流传他的故事，就跟关羽的事迹一样了，大家都耳熟能详。由于八万子他这个头颅是葬在。当时楚国的范围，所以这个人头石被称为是八曼子夫人的化身，因为她要等待她丈夫归来，因为她跟她丈夫关系非常好嘛，很恩爱。但是由于种种原因，分离了。所以这个故事很感人吧？大起来的神奇之处还在于有一点，在这个人头石对面有一个石洞。也叫做石门，就是像虚掩开来一样的，在当地有这样的传说，就是说十人对石门，一年死一人。相传呢，在这个人头石附近的悬崖上啊，每年都有人摔下去了，所以当地人为了解决这个问题，就在这个人头石上面弄了一个八卦图。那后面呢，这个事情。就没有了。据当地人说，这个八卦图现在还在，只不过现在太惊险了，爬不上去。我一个人我也没上去看，反正各种传说很多。我估计啊，真正有人摔下去的，还就是这个地方太陡、太险峻，就是说的，如果有人走的话，偶尔可能还会出现这种情况。我们最后再这样看一下，是不是非常形象啊？他只是半边脸，在另外一边看就有点不像了。我到现在也不太明白他这个到底是怎么形成的，因为这个石头肯定不是人为修造的，是大自然天然形成的，而且是时间这么悠久，在这里可以说存在了不知道多少万年。这个可以这样说吧，还是我们国家地大物博。各种人文、各种神奇的东西都存在。那么，既然他被称为是八曼子夫人的化身，那么其实这也是一种文化的代表。在这个角落看一下，我们就走了，非常形象，非常生动啊。